ఏదో చంద్రబోస్ గారు లేకపోతే నువ్వు పాడని ఏదో అన్నావట రాలేదని చంద్రబోస్ గారు రాలేదంటే వెళ్ళిపోయారు అమెరికా కనుకున్నావా కాదు సార్ అంటే ఇప్పుడు ముందే పాడేస్తే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పారు కదా అని పాడేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అంటే పాడేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఉంటే చెప్తారట బోస్ గారు అసలు ఆ విజయ గర్వం చూసావా కళ్ళల్లో కాదు ఒక విజయ గర్వం నాకా చేకిపడ సునీత బంగారు ఏ పాట పడబోతున్నావు తల్లి నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట వేవేల వర్ణాల చిత్రం సంకీర్తన స్వరపరిచిన వారు ఇళయరాజా గారు రాసిన వారు సిరివన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు పాడిన వారు ఎస్పి బాల సుబ్రహ్మణ్యం ప్రాక్టీస్ చేసావా ఎందుకు డౌట్ ఎందుకు ఒక్కదాన్నేరు <laughs> నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట వేవేల వర్ణాల చిత్రం సంకీర్తన రచించిన వారు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు స్వరపరిచిన వారు ఇలయరాజా గారు పాడిన వారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పచ్చని పందిరి పల్లె పల్లె పచ్చని పందిరి నిండు నూరేల పండు ముత్తైదు వల్లే ఉండు పంట లక్ష్మి సందడి పంట పంట లక్ష్మి సందడి తందైన తందతైన తందైన తందతైన తందైన తందతైన తందతైన తందతైన
చిన్న పాట మీ సైజులో ఒక పాట నువ్వు పెద్ద పాటలు పాడి కూడా విన్నావు అనుకో క్యూట్ సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట అది బాబా తెలీదు జడ్జెస్ తెలుసా చంద్రబోస్ గారి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా లేకపోతే లాస్ట్ కి వద్దాం చంద్రబోస్ గారి దగ్గర పని అయిపోతుంది కదా ఓకే సునీత సునీత మేడం నేను మైక్ రెడీగా పట్టుకున్నా సరే లేదు 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 సార్ సార్ మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ లేదు లేదు చిన్నది అడిగిందంటే కాదు కాదు తను చెప్పి తనే అడిగింది కదా చెప్పి చెప్పేస్తా పర్వాలేదు అది డెసర్ట్ ఎప్పుడు లాస్ట్ లో తింటాం అంటే ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడదావా అన్నట్టుగా పాడింది మరి ఏం చేయను మాట్లాడేసేయండి యాగ ప్రియ బాగా పాడావు చాలా బాగా పాడావు థ్యాంక్ యూ సార్ వానవేలి తోటి నేల వీణ మీటే నీలి నింగి పాటే ఏమన్నా ఈ చేలట ఈ చేలట చాలా బాగా చాలా బాగా పాడావు అంటే అసలు ఎంత నమ్మకంతో పాడావు అంటే అసలు బా ఈ పాట నేను పాడతాను చూడండి అని ఒక నమ్మకంతో పాడావు నిజంగా ఆ నమ్మకం నిజం కూడా అయింది అంత బాగా పాడావు నాకు ఒకే ఒక్క చిన్న ఆక్షేపణ ఏంటంటే పల్లవిలో రెండో వాక్యం అలలు శిలలు తెలిపే కథలు పలికే నాలో గీతాలు గీతాలు అన్నది సరిగ్గా పాడావా ఒక చిన్న ఒకసారి పాడు మా అలలు శిలలు తెలిపే కథలు పలికేనాలు గీతాలు ఇది ఇట్లా ఉందేమో కదా అట్లాగే ఉందండి నువ్వు ఇంకేదో పాడు అదొక్క చోట నాకు అదనిపించింది మిగతా అంతా బాగుంది ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన వాక్యం కాళిదాసు లాంటి తోట రాసుకున్న కమ్మనైన కవితే ఈ పూలట తోట కాళిదాసు ఆ కాళిద రాసుకున్న కవితలే ఈ పూలంట ఇంత గొప్ప వాక్యం నేను ఇంకొక చోట చదివాను ఖలీల్ జీబ్రా అని మా అన్నయ్య ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన రాసుకున్నారు ఒక చోట ఏమంటే చెట్లు నేల ఆకాశం మీద రాసుకున్న కవితలు అంట చెట్లు నేల ఆకాశం మీద రాసుకున్న కవితలు చెట్లు ఆ చెట్లను కొట్టేసి మనం కాగితాలుగా తయారు చేసుకుని వాటి మీద మనం శూన్యాన్ని రాస్తున్నాం అది గుర్తు వచ్చింది ఈ వాక్యం చదవగానే అంత మంచి వాక్యాలు తర్వాత నువ్వు పసుపు కొమ్ములాగా ఉన్నావు చిన్న పసుపు కొమ్ము వచ్చి పాడుతున్నట్టుగా ఉంది అంటే ఏంటో తెలుసా పసుపు కొమ్ము తెలుసా భవిష్యత్తులో యాగప్రియ నువ్వు ఖచ్చితంగా బ్యాండ్ పెడతావు నీకు బ్యాండ్ పేరు ఏంటో తెలుసా ట్యూన్స్ ఆఫ్ టర్మరిక్ యు లుక్ లైక్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ ఏంజల్ టు మీ రియల్ లిటిల్ ఏంజల్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి పాట అన్నగారు చెప్పినట్టు లైక్ పదదాదాపాగా క్రోమాటిక్ పక్కన వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు దా దాబాగా రీసా అక్కడన్నీ కొన్ని గమకాలు రాలేవు అది కొంచెం కొంచెం చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఇట్స్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెరీ గుడ్ సాంగ్ అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నది యు డిట్ వెరీ బ్యాడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు నా మాస్టర్ గారు నాకు చెప్పింది దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి something it will help you also all guys everybody everybody here we all know raja ravi verma i know everyone tells amma i know a painter or a raja okay aina chaala chitralu varnicharu aina tiruvankur sansthanamlo aina maharaj garu ayunnaru appudu aina he was a very great painter kalakarudu oil paintist and world renowned appude this was sometime in 19th century late 19th century ante 18th 80 ఓ నైంటీ ఆ టైంలో ఉన్నవారు వాళ్ళు ఆయన ఆయన చిన్నతనంలో ఆయన ఆయన మావయ్య గారితో పెయింటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు చిన్న అబ్బాయి మావయ్య గారేమో రాజు గారి దగ్గర దివాన్ దివాన్ అప్పట్లో ఏమంటారు మినిస్టర్ గారు దివాన్ గారు ఈయన ఏమో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ లాగా ఈయన దగ్గర అబ్బాయికి నేర్పిస్తున్నాడు అది ఒక రోజు క్లాస్ దాకా జరుగుతుంది మన ప్యాలెస్ని ఏమంటారు తెలుగులో కోట కోట రాజముందరం వాళ్ళు వెళ్ళి ఎట్లాగ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద రూమ్లు మన టెన్ బై టూ రూమ్ టెన్ రూమ్ లాగా కాదు పెద్ద పెద్ద హాలే ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ కిటికీలు అంతంత పెద్దది బయట అంత ఉద్యానం అని అంటారు కదా గార్డెన్ అంత పెద్దది ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి సో బ్యూటిఫుల్ న్యాచురలీ రాజుగారు కదా ఈయన ఒకరోజు ఆయనకు పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు అంటే ఇది పెయింటింగ్ ఆ అబ్బాయి చిన్నవాడు వాడు కూర్చొని చూడాలి అంతే ఆయన పని అంతే చూస్తూ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు బయట ఏం కనపడుతుంది తోట ఉంది you can see a lot of birds there and aga athenity ga antaru kada adu vachi edo edo poo mel gurchundi itla gane jarugutundi paita eena adanni davanni avanni chusi gavaninchi a portrait rastunnaru evaru master garu eena maavayya garu rastunnaru abbai chustunnadu 
ఈ లోపల ఏదో రాజకారణంగా పిలుపు వచ్చింది రాజుగారి దగ్గర నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సింది ఆయన రాజుగారు పిలిచేదా వెళ్ళాలి సో ఆయన వెళ్ళారు వెళ్తూ వెళ్తూ ఈయన చెప్పారు జస్ట్ కీప్ అబ్జర్వింగ్ డు నాట్ టచ్ మై పెయింటింగ్ రైట్ ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ అలాగా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండు అంతే ఈయన వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ కొంచెం కాస్త లేట్ అయిందో ఏమో తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చారు అంత లోపల పిల్లోడు ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడు ఎవరు రాజా రవివర్మ అతన్న చిన్నతనంలో ఈయన వచ్చారు ఆయన మళ్ళీ ఏదో అన్నారు ఆయన లేపారు ఓకే నేను చెప్పింది ఏమి నువ్వు చేసింది ఏమి ఏం లేదు బావ ఏం లేదు బావ గారు చూస్తున్నాను అన్నీ అయింది ఓకే అది పెద్ద రూము ఏదో ఒక పెద్ద హాలే ఒక రూమ్ లాగా ఉంటుంది వాళ్ళ అక్కడెక్కడో పెయింటింగ్ ఉంది అక్కడెక్కడో పెద్ద కిటికీ ఉంది ఈయన ఇక్కడ ఎంట్రీలో అక్కడెక్కడో పెయింటింగ్ ఉంది కదా చూడు రా దూర రా ఇక్కడ రా దూర నుంచి వచ్చాడు ఎట్లా ఉంచు యూ సీ ది విండో అవుట్ సైడ్ ది సీనరీ అవుట్ సైడ్ అండ్ వాచ్ మై పెయింటింగ్ డార్ యూ షుడ్ బికమ్ మై పెయింటర్ లైక్ దిస్ సరే మావయ్య అవుతాను ఇంకొకటి చూడు దాంట్లో కనపడుతుంది కదా ఒక ఇది సీతా కోక చిలక ఒక పువ్వు మీద కూర్చొని సి మై పెయింటింగ్ హ్యాస్ డిస్ట్రాక్టెడ్ దాన్ని మోసం చేసింది సీతా కోక చిలక కూడా అది వచ్చి ఆ పెయింటింగ్లో ఉన్న ఒక ఫ్లవర్ నిజం అనుకొని దాని మీద కూర్చుంది బయట నుంచి వచ్చి దాని మీద కూర్చొని చూసావు నువ్వు దాన్ని యూ హ్యావ్ టు బికమ్ లైక్ దిస్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ సి కొచ్చింది అంత బాగా రాయాలి నువ్వు నేను కొంచెం భయపడుతూ పడుతూ అది కాదు అది కాదు ఏంటయ్యా వాట్ ఈస్ దట్ కాదు అది నేను మీరు అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు నేను చేస్తున్నానే చేస్తున్నాను కూర్చొని అప్పుడు నాకు ఏదో తోచింది ఎక్కడో తక్కువ ఉందని సో అందుకే నేను అక్కడ రాశాను ఆ బొమ్మ రాశాను అక్కడ అది నిజంగా కాదు అక్కడ ఉన్నది అని అంటాడు అబ్బాయి ఈయన కన్ను కూడా ఈ అబ్బాయి రాసిన ఆ చిత్రం మళ్ళీ మోసం చేసింది దాన్ని నిజం అనుకున్నారు ఆయన మాస్టర్ గారు సో దిస్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ ఇమాజినేషన్ నువ్వు సాంగ్ వింటావు యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ సో క్లీన్లీ దెన్ తర్వాత యూస్ టు స్టార్ట్ ఇమాజినింగ్ థింగ్స్ అండ్ డూ ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆ తర్వాతే అది సెకండ్ ఇంప్రూవైజేషన్ ఓకే మా ఏం లేదు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ విత్ యూ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మా గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ ఒక ఆ సంగతి ఒక్కటి నువ్వు తప్పు పాడేమన్నారు కదా అది ఒకసారి ట్రై చేస్తావా అది అర్థమైందా ఏదో ఎలా అన్నది ఏదో ఒకసారి రెండోసారి రెండోసారి అది మూడోసారి దాంట్లో ఫస్ట్ నుంచి పాడమ ఇంకొకసారి దాంట్లో రెండోసారి పాడింది తప్పు అలలు సిలలు రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈ టీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి